Hello everyone. Welcome to the second lecture on basics of news reporting. In the previous class, we examined the scope and objectives of the course. Then we familiarized ourselves with the syllabus. We ended the class discussing the different qualities and talents required of journalists. In today's class, we will discuss four different topics. First of all, what is news? Secondly, what are news elements or news values? Thirdly, what is the difference between news and views or opinion? And fourthly, what is the difference between news writing and fiction writing? Now, over to the first topic. What is news? John B. Bogart, former editor of The Sun, said, If a dog bites a man, it is news. It is not news. But if a man bites a dog, it is news. Basically, he was trying to say that anything that is unusual, anything that is out of the ordinary is news. George Morris said, News is history in a hurry. Basically, he understood news as a narration of events based on facts, not fiction, based on information that is timely. Say, uh, India-China India border issue, it's a timely issue. Turner Coleridge said, news is anything that you did not know yesterday. So, the element of novelty, news is from the word N-E-W, new, new and new. So, anything that has novelty makes, uh, becomes a news. William Blair, he said, news is anything that is timely, that interests a number of people and the best news is that which has the greatest interest for the greatest number of people. So basically his emphasis was on the idea of human interest, what interests the maximum number of people. Say for example, if our college is playing a cricket match with Fatima College nearby, it interests few of us here, but if the match is between India and Pakistan, it interests far more number of people. So, the bigger the human interest, the more important the news becomes. So, news is basically a combination of North, East, West and South as the spelling goes N-E-W-S, meaning to say that news is all pervasive. There is local news, there is national news, there is international news. The N-E-W-S can also mean this way, N standing for newsworthiness, the E standing for emphasis or angle, the W standing for the five W's and one H. What are the five W's and one H? Who, what, where, when, why and the one H, how. And S standing for source, source and null, uravidam. So this is a very basic explanation of what is news. Now let's go to the next topic. What are the elements of news or what are news values? News values can be understood in two senses. There are the traditional news values and there are the modern day news values. Of course, they are a, slightly overlapping. First, let us speak about the traditional news values and then we go to the modern day news values. The first traditional news value is proximity. The meaning of the word proximity is nearness. Say for example, if an accident takes place in Kollam, it's a news for the Kollam edition of the newspaper. But if, a, if an accident takes place in Kannur district, it need not be featured in the Kollam edition of the paper because uh, depends if it's a small accident, it will not be featured in a newspaper here. But if it's a bigger accident, if it's an accident, accident of larger magnitude obviously our papers will also report it so proximity can be understood in different senses uh, one is geographic proximity geographic nearness it could there could be linguistic proximity say for example a, a malayali family in u.s meeting with an accident can become a news here because there is linguistic proximity it's malayalis who died uh, but uh, but if uh, it were to be some Nepalese who died, automatically the newspapers of Kerala may not uh, really cover it. There could be religious proximity. Say for example, something happening in Rome may have significance for the Christians here. So something that is happening in Mecca may have 
significance for the Muslims here. So basically there could be linguistic proximity, there could be religious proximity, there could be professional proximity. Say for example, uh, I'm a doctor and something that's happening with regard to some research into some important topics in the medical field could be of importance to the doctors. So proximity means nearness, nearness to a topic, geographical nearness, uh, religious nearness, the kind of affinity that is there is called proximity. So if a particular news has got an element of proximity, if a particular piece of information has an element of proximity, it means it can become a news. The next traditional quality of news or element of news is prominence. Prominence means importance. Say for example, an ordinary person getting a fever need not become a news. But the other day, you know, Dr. Manmohan Singh, our former Prime Minister was uh, ill, down with fever. But it became a news. So the prominence of the person, the importance of the person is an important factor that decides whether something should become a news or something that shouldn't become a news. Um, Sachin Tendul, the other day was yoga day. Uh, probably many of you practiced yoga that day. But the newspapers got the picture of Sachin Tendulkar doing yoga along with the family. That's not because Sachin is an expert in yoga, but because uh, the pro because of the prominence of the person. So prominence along with proximity is another traditional news value. So proximity, prominence and the third one is timeliness. You know, Senaku Island in eastern China is in the news today. Japan has occupied this particular island and they have renamed the island actually. Why it is timely? This news is timely because there is tension between India and China on the border and so the tension between Japan and China is of significance. Uh, it is a timely information for people around here. So timeliness is the third news value. The fourth one is magnitude or impact. Say for example, yesterday's newspaper carried the main news on the new higher education policy, new courses that are going to come, new generation courses that are going to come. Uh, three-year degree being converted into four-year degree. This is a news that has got impact for a huge number of people. It is something that will affect the lives of uh, millions of people in the country. So automatically it becomes a, a, a very useful piece of information, impactful piece of information. Another important news value or news element is conflict. Say the spat between KPCC President Mullapulli Ramachandran and the Chief Minister Pinarayi Vijayan uh, that's that happened just the other day uh, it's there's an element of conflict in there so that has become a news or uh, former Prime Minister Manmohan Singh said something about the way uh, the present central government handled the Indo-China border issue and then JP Nadda the national president of the BJP retorted so automatically there's an element of conflict that has come in there so every aspect of conflict whichever field it could be it could be a conflict in the field of cinema it could say Alia uh, but and uh, uh, there are a couple of people whom the fans are suspecting that they caused the death, the death of uh, uh, Sushant Singh Rajput for example. And so they are boycotting him. They are boycotting these people. In the social, some of them are boycotting these actors and directors in the social media. So there is an element of conflict there. So wherever there is an element of conflict, there is a news value also there. The next news value is bizarre strange out of the ordinary man biting a dog so anything that's happening out of the way not in the usual way of doing things has got an element of strangeness associated with it and thus it becomes a news another news value is currency currency means ippol charcha cheyapadana ippol Charcha Sadi the Ula, Erangil Vishang, the Haranathan, Vishadi Rogatha Kurzavari, Angel, Sushan Singh Rajput, Admothi, Vishadi Rogan Garnaman and Varino. What a name Vishadi Rogo might have been the Petta, Palavartagum, Adora Pumundaga, Matupala, Atmothegulum, Vishadi Rogan, the Bentham Charchepra, Vishadi Rogam and the Vishan, the Nesarchepra. Then online class voting is one of the facility Larin to Gutti Atmothijino. That's groups coming forward to help students who want to do their online courses uh, to facilitate online learning etc. So, uh, currency, one church is now available to the church automatically that is a news value. Uh, 
സോ കറൻസിക്ക് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജന താല്പര്യം വളരെ രസകരമായ ചില വാർത്തകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വെച്ചിട്ട് പണം മറന്നുപോയ ആൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആ പണം തിരിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളൻ ഒരു വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഓർക്കുക ഇത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ആ ദർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ we have spoken about eight different elements now so we spoke about the traditional news values now we have to understand news values from a modern day perspective also modern day newspapers modern day media uh, works to a different rhythm actually on many occasions uh, for modern day mass media for example the power elite is an important news value say for example uh, mukesh ambani becoming one among the 10 richest people of asia for the newspapers here yeah, it's a news because he belongs to the category of the power elite a second modern day news value is entertainment um, discussion on the new look of an actor an actress uh, as, uh, the new style of a sports person cinema news uh, this kind of a trivial news items uh, that take place every day so for example uh, prithviraj uh had his uh, uh, physical look for art jeevitham art jeevitham movie this way uh, art jeevitham shooting kai dirichu vandha prithiraj shave cheyidha polum vaarthayana adu uh, entertainment aspect il ottri concentration kodukuna news reporting style aanu adu third celebrities celebrity aayittulla aalukal endu cheyidalum avaru ivide poyalum avaru avare hair style maatriyana engilum avare oru comment parayikana engilum ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരൊരു ഒരു ട്വീറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം വാർത്തയാവുന്നു അപ്പം ഈ ഗോരുദ് ഫോർത്ത് മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സർപ്രൈസ് സേ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ദർ വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് എ ഉത്ര ലേഡി ഹു വാസ് കിൽഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ വാർത്തയായി മാറിയത് ഒരു സ്ത്രീയെ ആദ്യം ഒരു പാമ്പ് കടിക്കുന്നു ആ പാമ്പ് കടിയുടെ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നു സർപ്പകോപമാണോ വാർത്തകൾ ആ ലൈനിൽ പോയി ഈ ആ ഒരു ഇലമെൻ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ഒരു പാമ്പ് എന്താ പാമ്പ് ഇയാളെ പിന്നാലെ നടന്ന് കടിക്കുകയാണോ എന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്നും ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് അതൊരു ബിഗർ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലമെൻ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി അതൊരു വാർത്തയായി മാറിയത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഇലമെൻറ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ വിത്തിൻ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം പാമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കടിച്ചു മരണത്തിൽ നിന്ന് താൽ തലനാരി വ്യത്യാസത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ തവണ ആക്ച്വലി മരിക്കുന്നു സോ ദർ ഇസ് ദർ വാസ് ഇസ് ഇലമെൻറ്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ദർ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് മേഡ് ഇറ്റ് ദ ഹെഡ് ലൈൻസ് ദെൻ ദർ വാസ് ഫോർ ദർ പ്രോബ് ഇൻ ടു ദി ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ദ പ്രോബ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ലോൺ സോ ഐ ഡോ മേക്ക് ഫർദർ കമൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ബാഡ് ന്യൂസ് വയലൻസ് accidents these kind of things can very easily make it to the news so for example kali divasam undayirunna vaarthi ayirunnu oru achan samshirogi achan 9 maasam prayamulla kunjine adichum kattilel adich thalayadichum ellam kolla shramichu kunjippam endha valare athyasana nilil aasuthril aanannalla kaaryam ithram abagadagaram abagadam ചീത്തയായ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് വാർത്തയായിട്ട് കയറി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ സെയിം ആസ് ഇമ്പാക്ട് എത്ര ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വാർത്ത എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ മറ്റൊരു മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ബാഡ് ന്യൂസ് മാത്രമല്ല വാർത്തയാവുന്നത് ഗുഡ് ന്യൂസ് വാർത്തയാവാറുണ്ട് മാതൃഭൂമിക്കും ദീപികയ്ക്കും നല്ല വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ചാനലിന് വാർത്ത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പെട്രോളിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബിക്കമിങ് ഗുഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിക്കമിങ് എ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് പലതും ഒരു ആളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരുടെ ചാരിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഗുഡ് ന്യൂസ് വാർത്തയാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇന്ത്യ ചൈന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കവർ
മറ്റൊരു ന്യൂസ് മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വല്യാണ് ഫോളോ അപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് വന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ തുടർച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആഴ്ചകളായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഇഷ്യൂ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറി ഓക്കെ സോൾജേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് അമേരിക്ക ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം റിക്ക് മീറ്റിംഗ് റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന മീറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇനി എന്താണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് മീഡിയ അജണ്ട മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവരുടേത് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഡ്വർട്ടൈസേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് സീക്രട്ട് കൗ ഓരോ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു സീക്രട്ട് റീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാവാം വേറെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷന് കൂടുതലായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നവരാവാം അപ്പം ഈ ആ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ടു ഹും ദിയർ കേറ്റർ ടു ആർ കോൾഡ് ദ സീക്രട്ട് കൗ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പബ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ മാധ്യമങ്ങളുടെ അജണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുക ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോമിനൻസ് കൊടുത്ത് അത് ചർച്ച ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മോഡേൺ ഡേ വാല് ന്യൂസ് വാല്യൂ ആണ് മീഡിയ അജണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്തോളം മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതോടെ ട്രഡീഷണൽ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോ ലെസ് ഗോ ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് Uh, what is the difference between news and views views and all opinions news and all vaarthagal vaarthayum abhiprayavum thammulla vyathyasam endana adisthanamayittu parayam namukku paranju thodangan pattu oru karyam oru patram news aano views aano oru patram it's both news and views the front page the initial pages of a newspaper it's all news അത് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആ സിറ്റ് ഈസ് ഗ്യാതേഡ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ദ റീഡർ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റോറിയലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പെഡ് എന്നുള്ള പേജ് എടുക്കുക എഡിറ്റോറിയലോ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലേക്ക് ഓപ്പെഡ് പേജ് എന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്താണ് അത് വരുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ ഓപ്പെഡ് പേജുകളിൽ സാധാരണ വരുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഫീച്ചർ ഒപ്പീനിയൻ പീസസ് ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിൽ ദർ ഇസ് ബോത്ത് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ പത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് അനാലിസിസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് അനാലിസിസ് പോലും വ്യൂസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ന്യൂസ് കാറ്റഗറി അല്ല അപ്പോൾ വയൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബീയിങ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ദേ ആർ ബൈ ആൻ ലാർജ് ക്ലിയർലി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ദി ആർ ബൈ ആൻ ലാർജ് ക്ലിയർലി സെപ്പറേറ്റഡ് ന്യൂസിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് വ്യൂസിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ പേജ് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പേപ്പർ മനോഹരം ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് എഡിറ്റോറിയൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ ചൈനയുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഇൻഡോ നേപ്പാൾ ടൈസിൽ സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇത് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇത് അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് വേർഡാണത് നേപ്പാൾ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വലതു ദിവസത്തെ വാർത്ത നോക്കുക ആതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എതിർപ്പ് യുക്തിരഹിതം പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്ററാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജലവൈദ്യുത മന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി എതിർക്കുന്ന യുക്തിരഹിതമാണെന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഈ ആളുടെ
പക്ഷെ ന്യൂസിൽ അതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല ന്യൂസിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം ഇതിനെ തമ്മിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഡൈഗ്രഷൻസ് ഇൻ ജേണലിസം ഉണ്ടാവുന്നു ന്യൂസിനുള്ളിൽ വ്യൂസ് വരരുത് വ്യൂസിനുള്ളിൽ ന്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെ ന്യൂസ് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട്നെസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിലാണ് നൗ വി കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ടുഡേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഐ എം ഷുവർ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ജേണലിസ്റ്റ് ബട്ട് possibly you decided that you want to be journalist because you found that you are able to write stories you are able to write poems you are able to write uh, essays now is that writing the same as the kind of skill that is required in journalism kavidiyum kadayum ezhudunna yaal journalism writing il nannayittu ezhudanamunnundo journalistil nannayittu ezhudunna yaal kavidiyo kadayo nannayittu ezhudanamunnundo ee chodyathin uttaram aanu നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തരം എഴുത്തുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വൺ ഈസ് ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദി അനദർ വൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് തരം റൈറ്റിംഗും തമ്മിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ റൈറ്റിംഗ് എന്ന സ്കിൽ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ജേണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാനും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മലയാളത്തിലെ പല നല്ല തിരക്കഥാകൃത്തുകളും അവർ പത്രപ്രവർത്തകർ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ എം ഡി വാസ്തേവ് നേരെ പോലുള്ളവർ അടക്കമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഒരേ സമയം പത്രപ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും കൂടെയാണ് അത് ആഗോള സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണത് നല്ല നോവൽ എഴുതുന്ന ആൾ ഒരു നല്ല പത്രപ്രവർത്തകരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല നോവൽ എഴുതി തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫ്രം എ പ്രൊഫഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇതിന് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു കാര്യം എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് റൈറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് വൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരാളെ കൊന്നുകളയത്തില്ല പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ i can do that secondly journalistic writing speaks about facts kaaryangal ad aayirikkina avasthaye kurichana parayunnathu while creative writing speaks about opinions thirdly journalistic writing is other centered mattullavare kurichana parayunnathu creative writing is self centered nammude chindagalana fourthly journalistic writing is a time constraint undadine daily deadline undadine while creative writing nammude leisure il namukku vendappa cheyda madhi adu ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ പൊതുജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വയൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു പബ്ലിക്കിന് വായിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മളുടെ എഴുത്തുകൾ നടത്തുന്നത് സിക്സ്ത്ലി ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ബ്രീഫ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലും വായിച്ച മനസ്സിലാകണം പക്ഷേ ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റിംഗ് ലിറ്ററി റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയർ വൊക്കാബുലറി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് വൈൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ജേണൽസിൽ ചെറിയ വാക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ ബ്രീഫ് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആക്ഷൻ വേർബുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ലിറ്ററേച്ചർ ഹൈ സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ശൈലിയിൽ പോലും ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അറ്റ് എ ടൈം ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയൽ നമ്മളൊരു നോവൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് സബ് പ്ലോട്ട് അതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ വേറെ പല രീതിയിൽ അത് നീണ്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ജേർണലിസം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പം ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി റൈറ്റിങ്ങിൽ അത് പല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പല പ്ലോട്ടുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ജേർണലിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ലീനിയർ നരേഷനാണ് ലോജിക്കൽ നരേഷനാണ് ബൈ ഡേറ്റ് ബൈ ടൈം ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഫിക്ഷനിൽ എപ്പോഴും നോൺ ലീനിയർ നരേഷൻ ആവാം ഓക്കെ പല രീതി എന്താ പറയുക ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡിലേക്ക് പോകാം കാരണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ 
എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഒരു ചില ഫോർമുലകളുണ്ട് സെ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഫോർമാൽ ചില ശൈലികളുണ്ട് അത് സ്വായത്തമാക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിന് അല്പം കൂടെ ചിലപ്പം ഇൻസ്പിരേഷൻ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ ഐഡിയ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ അതിനൊന്നും സമയമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന ചില റൈറ്റിംഗ് ശൈലികളൊക്കെ ഇന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നരേറ്റീവ് ജേണലിസം നരേറ്റീവ് ജേണലിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ ചേരുന്ന ചില ചില ജോയിൻറ്റ് മേഖലകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഒരു ചേർന്ന രൂപത്തിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് ഫോംസും ഇന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഓവർലാപ്പിംഗ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഈ ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് നോൺ ഫിക്ഷൻ ഫീച്ചർ റൈറ്റിംഗ് നരേറ്റീവ് ജേണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്കില്ലുകളും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്കില്ലുകളും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഹാഫ് വേ മാർക്ക് ആക്ച്വലി അപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് യു വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ പാസ് എ ഗുഡ് ജേണലിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ സപ്പോസ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ് യു വിൽ എൻ്റെ പാസ് എ ഗുഡ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റർ ആസ് വെൽ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് വാസ് വി ട്രൈ ടു ഡിഫൈൻ ന്യൂസ് പലരുടെയും ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഗോത്രു ചെയ്തു അതിനുശേഷം വി ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഓർ ഇലമെൻസ് ഓഫ് ന്യൂസ് അത് ട്രഡീഷണൽ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ടെണ്ണത്തോളം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡേൺ ഡേ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് വെച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സംഭവം വാർത്തയാകണോ ഇത് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കയറി പറ്റണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ന്യൂസും വ്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത എന്ത് അഭിപ്രായം എന്ത് അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജേണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലും വളരെ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ മാത്രം അവ കൈകോർക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോട്ട്സ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മീ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ Thank you.